के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू मैनेज योर टाइम टेबल है ना अगर आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं स्टडी का क्यों मैनेज करते हो कि मैं ये अच्छे से कर लूँ मैं ये प्रॉपर मतलब अब मैं इतनी देर पढ़ूँगा या जो भी है है ना इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूँगा इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूँगा उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ताकि आप अपने फाइनल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें दैट मीन्स आप गुड मार्क्स अचीव कर सकें ये ऑब्जेक्टिव होता है ना आपका है ना सो ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आइए देखिए वो कैसे होते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नंबर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नंबर थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज मैनेजमेंट वाई बिकॉज विदाउट अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव We can't achieve these two objectives. Okay? आओ देखो कैसे आ, पहले हम ये डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिवस क्या होते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिवस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिवस वो क्या होता है नंबर वन सर्वाइवल नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो आप क्या करोगे आप मान लो आपने कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया अभी तो आपका पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि यार मेरा ना जो मतलब बिजनेस है ना वो टिक जाए मतलब जो प्रोडक्ट मैं जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ ना वो टिक जाए मतलब मार्केट में डिमांड हो उसकी है ना भाई मैं मार्केट से एकदम से आउट ना हो जाऊँ मैंने जिस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है मैं भी सर्वाइव करूँ मार्केट के अंदर देखूँ कि कैसे मतलब तो ये वाली जो स्टेज होती है ना इस वाली स्टेज में हमें अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होते हैं इसमें बिजनेस को लॉस भी हो सकता है ठीक है मतलब प्रॉफिट्स ना के बराबर होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस ओके फिर जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है प्रॉफिट अब प्रॉफिट क्या होते हैं अब आपको पता चल गया दैट आप अब मार्केट के अंदर सर्वाइव करने लग गए हो है ना दैट यू आर एबल टू सर्वाइव सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ प्रॉफिट अब प्रॉफिट क्या होता है जब आप सर्वाइव कर रहे हो अब आपको ये लगेगा ना कि चलो अब मेरे को अच्छे खासे प्रॉफिट होने चाहिए अब मैं मार्केट के अंदर आ गया हूँ अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करने लगूँ क्योंकि बिजनेस किया ही किस ले जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए है ना सो so, ये क्या होता है जब सर्वाइवल uh, स्टेज जो हमारी जो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो क्या होता है प्रॉफिट कमाना अच्छे प्रॉफिट कमाना ठीक है नेक्स्ट क्या होता है ग्रोथ अब देखो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर गए आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं अब आप क्या करोगे उन्हीं प्रॉफिट से क्या चाहोगे कि मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करूँ ग्रो अप करूँ एक्सपेंड करूँ फॉर एग्जाम्पल जब आपने मार्क बिजनेस स्टार्ट किया है ना जब आपने न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तब आपके पास अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे थे तब आप अभी एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल का लेते हैं हम अगर हम कोई कार मेकिंग कंपनी है है ना वो अभी एक ही टाइप की कार बना रही है अब उसको लगा कि मेरी कार की डिमांड अच्छी हो रही है पहले वो छोटी कार बना रही थी स्मॉल कार बना रही थी अब वो उसको अच्छे प्रॉफिट्स होने लग गए उसने कहा चल अब मैं ना अच्छी बड़ी कार बनाती हूँ है ना लार्ज कार्स बनाती हूँ तो ये क्या है उसने क्या सोचा कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं पहले वो सिर्फ स्मॉल कार्स बना रही थी बट अब वो क्या कर रही है लार्ज कार्स भी बना रही है दैट मीन्स वो क्या करना चाह रही है ग्रो अप करना चाह रही है है ना अगर आप आज इस स्टेज पर हैं तो आपको क्या लगेगा कि मैं और ऊपर जाऊं धीरे 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 मैं और ऊपर जाऊँ ऐसे ही बिजनेस को लगता है कि अभी धीरे से अभी स्टार्टअप किया है फिर थोड़े से प्रॉफिट हुए अब क्या चाहिए अब थोड़ी ग्रोथ चाहिए ठीक है तो ये क्या थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिवस नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोसाइटी इज़ व्हाट आपने इलेवन uh, स्टैंडर्ड में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी होंगी बिजनेस की आई होप आप सभी को होगी माइंड में सभी को आती होगी दैट वॉज द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है ना तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस क्या है बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है है ना बिजनेस गेट यू नो मैनी रिसोर्स फ्राम सोसाइटी क्या मिलता है लेबर मिलती है और कैपिटल uh, मिलती है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को सोसाइटी uh, से मिलती है सो बिजनेस ऑल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी है ना बिजनेस की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए देर आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड सोसाइटी तो ये कुछ लिमिटेड uh, हैं जो मैंने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बाकी इनके अलावा भी बिज़नेस
नंबर वन है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करे सोसाइटी को है ना चीप प्रोडक्ट ना सेल करे अडल्ट्रेशन ना करे मिलावट वाला सामान ना बेचे और सही रीजनेबल मतलब अच्छे प्राइसेस पर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स भी ऐड ना करें ओके जो अफोर्ड कर ले सभी नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिस एरिया में बिजनेस रन कर रहा है वहाँ के लोगों को क्या दे एम्प्लॉयमेंट दे है ना रोज़गार दे फिर क्या है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मतलब अगर वो खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो ऐसा मेथड यूज़ करे प्रोडक्शन का जो इको फ्रेंडली हो जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो है ना ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करे ऐसा कोई मेथड ना करे जिससे मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमारा पोल्यूट हो जाए ओके नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक मतलब अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए हेल्प करे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे ओके फिर क्या है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोग देखते होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टाटा बिरला जियो ये सब क्या करते हैं ये एजुकेशनल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं टाइम टू टाइम ठीक है तो ये क्या थी हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स इनके अलावा भी देर आर सो मैनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस है ना देर आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी क्लियर आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो ओके मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर दोज गोल्स टू वर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऐसे एंड रिजल्ट होते हैं जिनको अचीव करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं है ना जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था आपकी मदर भी अगर आ, घर में जो है मैनेजमेंट क्यों करती हैं बिकॉज शी वॉन्ट्स कि मेरा जो घर है वो जो हर काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए इसीलिए तो वो प्लानिंग करती हैं इसलिए तो वो सारा कुछ मैनेज करके चलती हैं है ना सो नंबर वन एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर हमारे थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए तो पहला जो मतलब ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि बिजनेस का कि वो मार्केट के अंदर टिक जाए नेक्स्ट धीरे धीरे फिर प्रॉफिट अर्न करे एंड लास्ट इज ग्रो अप करे ओके okay? अभी मैंने आप लोगों को ये तीनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे नेक्स्ट so, uh, है सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस क्या है सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस गेट मैनी रिसोर्स फ्रॉम सोसाइटी सो बिजनेस ऑल्सो हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी जो ये हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना है ना एडल्ट्रेशन ना करना एंड देर आर सो मैनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टू बॉर्ड्स सोसाइटी आई होप कि आपको ये दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो मैं अभी ये इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स कन्फ्यूज ना हो ओके थैंक यू